ஹாய் ஜூனியர்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் டுவெல்த் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர் டூ எண்டிங்கில் இருக்கிற டைப்ஸ் ஆஃப் சிலிகேட்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து நிறையா சிலிகேட்ஸோட டைப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபார்முலா இருக்கும் அதை வந்து இந்த வீடியோவில் ஒரு சின்ன ட்ரிக் வச்சு ஈஸியாக எல்லாத்தோட ஃபார்முலாவும் ரிமெம்பர் பண்ணுற மாதிரி எப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு நிம்மோனிக் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் த கேட் ரேன் ஓவர் ஸ்மால் பாண்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தேல டி ஃபஸ்ட் லெட்டர் எல்லாத்துலேயும் ஃபஸ்ட் லெட்டர் வரும் கேட்டில் ஃபஸ்ட் லெட்டர் ரேனுக்கு ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஓ எஸ் பி அப்புறம் இந்த எண்டிங்கில் மட்டும் இந்த டியும் சேர்த்தி வரும் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் லெட்டர் எல்லாமே ஒவ்வொரு டைப்ஸ் ஆஃப் சிலிகேட்ஸோட நேம் இந்த ஆர்டரில் படிச்சுக்கோங்க த கேட் ரேன் ஓவர் ஸ்மால் பாண்ட் அப்படின்னு படிச்சுக்கணும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ அதை நான் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் எழுதி டிசிஆர்ஓஎஸ்பிடி அதை ஒரு ஆர்டர் எழுதிட்டு அது எக்ஸ்பேண்ட் உங்களுக்கு தெரியாதுங்கனால எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் டீனா டெக்டோ ஆர் த்ரீ டி சிலிகேட்னு சொல்லுவாங்க சிக்கு செயின் சிலிகேட்னு சொல்லுவாங்க ஆர்க்கு ரிங் ஆர் சைக்கிளிக் சிலிகேட்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் செகண்ட் நேமும் புக்லேயே இருக்கும் தந்திருப்பாங்க ஓக்கு ஆர்த்தோ ஆர் நீசோ சிலிகேட்ஸ் எஸ்னா ஷீட் ஆர் பைலோ சிலிகேட்ஸ் பீக்கு பைரோ ஆர் சோரோ சிலிகேட்ஸ் டீக்கு டபுள் செயின் ஆர் ஆம்பிபோல்ஸ் இப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் புக்லேயே இருக்கும் நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதிட்டேன் இப்போ ஸ்டார்டிங் இப்போ நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சி எழுத போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே எல்லாத்துக்கும் ஒரு பே இருக்கும் எஸ்ஐ டூ எஸ்ஐ டூ ஓ ஃபோர் இது மாதிரிலாம் ஃபார்முலா இருக்கும் இப்போ அதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இங்கே என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்னா ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இது ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரெண்டு மூணு இடத்துல மட்டும் ஞாபகம் வைக்கிற மாதிரி வரும் அது மட்டும் பாருங்கள் மற்றதெல்லாம் ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் வித் ஃபோர் ஃபோர்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஃபோரை ரெண்டாக பிரிங்க என்னென்னு வரும் டூ டூ அப்படின்னு வரும் எவ்வளோ டூ வரும் ஃபோர் ரெண்டாக பிரிச்சிங்கன்னா ரெண்டு டூ வருமா அப்புறம் ரெண்டு பாக்ஸில் எழுதிக்கோங்க ஃபோரை ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் டூ டூ அப்படின்னு ரெண்டு டூ வரும் இப்போது இந்த ரெண்டு டூவையும் பாதி பாதியாக பிரிக்கணும் இப்போ ஃபோர் எப்படி பாதியாக பிரிச்சுமோ அதே மாதிரி டூவையும் பாதியாக பிரிக்கணும் இந்த டூவை பாதியாக பிரிச்சிங்கன்னா ரெண்டு ஒன் வருமா அதே மாதிரி இந்த டூவை பாதியாக பிரிச்சிங்கன்னா ரெண்டு ஒன் வருமா அந்த ரெண்டு ஒன்னையும் மிச்சம் இருக்கிற நாலு பாக்ஸ் எழுதிக்கோங்க ஒன் 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 எழுதிட்டிங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கீழே வரோம் இப்போ ஆக்சிஜன் ஃபில் பண்ணுறோம் இங்கேருந்து இப்படி வரும் ஸ்டார்டிங் வந்து இங்கேருந்து இப்படி வந்து இப்படி வரணும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் இருக்கா ஒன்றுக்கு அடுத்து என்ன வரும் டூ வரும் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இந்த பாக்ஸில் எழுதுறீங்க த்ரீனு வரும் இப்போ இதே த்ரீ தான் மறுபடியும் இன்னொரு டைம் எழுதணும் இது மாதிரி நான் சொன்னல இங்கே ஸ்டார்டிங் ஞாபகம் வைக்கணும் அது போக இங்கே ஒரு இடத்துல ஞாபகம் வைக்கணும் ஓகேங்களா மொத்தமாக ஒரு ரெண்டு இடத்துல மூணு இடத்துல ஞாபகம் வைக்கிற மாதிரி வரும் ஃபஸ்ட் என்ன சொல் என்ன சொன்னால் இந்த ஒன் ப்ளஸ் டூ பண்ணி இங்கே எழுதணும் த்ரீ த்ரீ மட்டும் ரெண்டு டைம் எழுதணும் த்ரீ இப்போது இதே மாதிரி தான் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி எழுதிகிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் கடைசி வரைக்கும் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் இப்போ எண்டிங்க்கு வந்ததுனால இந்த எண்டிங் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் ஓகேங்களா எல்லாத்துலேயும் என்ன பண்ணோம் இதையும் இதையும் இப்படி லைனாக ஆட் பண்ணிகிட்டு வந்தோம் எண்டிங் வந்தோடனே இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் ஓகேங்களா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் செவன் ப்ளஸ் ஃபோர் லெவன் அப்படின்னு வரும் ஓகேங்களா இப்போ அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபார்முலா எழுதுனா போதும் எப்படி சிலிகான் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒன்று இருக்கா ஆக்சிஜன் எவ்வளோ இருக்குது டூ இருக்குது அப்போ எஸ்ஐ ஒன்று போடலன்னா ஒன்றா அப்போ ஓ டூ இங்கே பாருங்கள் அதே தான் வரும் எஸ்ஐ ஆக்சிஜன் எவ்வளோ இருக்குது த்ரீ இருக்குது ஆக்சிஜன் த்ரீ இருக்குது ஓ த்ரீ இங்கே எஸ்ஐ ஒன் தான் இருக்குது ஆக்சிஜன் த்ரீ இருக்குது இப்போ அதே தான் வரும் எஸ்ஐ ஓ த்ரீ எஸ்ஐ ஒன்று இருக்குது ஆக்சிஜன் ஃபோர் இருக்குது எஸ்ஐ ஓ ஃபோர் இங்கே சிலிகான் ரெண்டு இருக்குது ஆக்சிஜன் ஃபைவ் இருக்குது அப்போ எஸ்ஐ டூ ஓ ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் இங்கே எஸ்ஐ டூ இருக்குது ஆக்சிஜன் செவன் இருக்குது அப்போ எஸ்ஐ டூ ஓ செவன் அப்படின்னு வரும் இங்கே எஸ்ஐ ஃபோர் இருக்குது ஆக்சிஜன் லெவன் இருக்குது அப்போ எஸ்ஐ ஃபோர் ஓ லெவன் அப்படின்னு வரும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இது வந்து நம்ம ஜென்ரல் ஃபார்மை மாற்றி எழுதணும் என் சேர்த்து எழுதியிருப்பாங்க அப்புறம் சார்ஜஸ் இன்னும் ஈக்குவேட் பண்ணல நம்ம இப்போது சிலிகானுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபோர் ஓகேங்களா ஆக்சிஜனுக்கும் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் மைனஸ் டூ இப்போ அதை வச்சு இதை பேலன்ஸ் பண்ணி எழுத போகிறோம் எவ்வளோ சிலிகான் இருக்குது ஒரு
இப்போ ஆக்சிஜனுக்கு ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் டூ நூறுமா பின்னு நூறு வரும் ஃபோர் டூ சார் மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் நூறு இப்போது இன்னும் வரும் மைனஸ் ஃபோர் நூறுமா இப்போ இது ப்ராக்கெட் போட்டு எழுதிக்கோங்க ஃபோர் மைனஸ் இப்போ எஸ்ஐ டூ ஓ ஃபைவ்க்கு எப்படி எழுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ரெண்டு சிலிகான் இருக்கா அப்போ டூ இன்ட்டு ஃபோர் நூறும் ப்ளஸ் அஞ்சு ஆக்சிஜன் இருக்கா ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் டூ நூறும் ஃபோர் டூ சார் எயிட் இது ஃபைவ் டூ சார் மைனஸ் டென்னு நூறும் பேலன்ஸ் எவ்வளோ மைனஸ் டூவா இப்போ மேலே டூ மைனஸ் அப்படின்னு வரும் இங்கே அதே மாதிரி தான் எல்லாத்துக்கும் இதே மாதிரி கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு இன்னொன்று என்ன பண்ணணும்னா இங்கே எல்லாத்துக்கும் மைனஸ் மைனஸ்னு மட்டும் தான் எழுதியிருக்கோம் அவங்க வந்து ஜென்ரல் ஃபார்மில் போட்டிருப்பாங்க புக்கில் அதனால் என்னென்ன வரும் என் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க டூ என் மைனஸ் டூ என் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ்னா ஃபோர் என் மைனஸ் இங்கே டூ அதே தான் டூ மைனஸ்னா டூ என் மைனஸ் அதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் கால்குலேட் பண்ணி எழுதிட்டிங்கன்னா வேலை முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோதான் தேங்க்யூ